হ্যালো বন্ধুরা আমি রাকেশ আর তোমরা রয়েছো আমার সঙ্গে টিউটোরিয়াল দিগন্তে আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হ্যাঁ আমরা আজকে আলোচনাই করব আর আজকে আমরা আলোচনা করব ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল সম্পর্কে ইংরেজরা প্রথম তাদের রাজধানী গড়ে তুলেছিল কলকাতা এবং কলকাতায় তার একটি কাউন্সিলও তৈরি করেছিল এবং যেই কাউন্সিল সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে ফোর্ট উইলিয়ামে একটা নতুন পদের সৃষ্টি করে আর তা হলো গভর্নর আর সে একজন ব্রিটিশ ড্রেক ড্রেক ছিলেন ভার এই কাউন্সিলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম গভর্নর অর্থাৎ সেই সময় একটা পদ তৈরি হয়েছিল কলকাতায় আর সেই পদটা ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর আর সেই ছিল তখন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এরপরে রবার্ট ক্লাইভকে নিয়ে আসা হয় এবং রবার্ট রবার্ট ক্লাইভ যেহেতু সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করেছিল এবং পরাজিত করে বাংলা দখল করেছিল সেই হিসাবে তাকে গভর্নর করা হয় অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর রবার্ট ক্লাইভকে করা হয় রবার্ট ক্লাইভ সতেরোশো পঁয়ষট্টি সাল থেকে সতেরোশো সতেরোশো আটান্ন সাল থেকে সতেরোশো ষাট সাল অবধি গভর্নর ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের এবং এরপরে উনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান তারপরে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে উনি আবার বাংলার গভর্নর হন এবং সেই সময় বাংলার গভর্নর হয়ে তিনি সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করেন আর এত বড় একটা সাফল্যের পর এই রবার্ট ক্লাইভকে বাংলার গভর্নর বলতে শুরু করা হয় অর্থাৎ এই রবার্ট ক্লাইভই হল বাংলার প্রথম গভর্নর তিনি বাংলার গভর্নর হয়ে কি করলেন তিনি বাংলার গভর্নর হয়ে বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করলেন দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলতে বোঝাতো অর্থাৎ আমরা বর্তমানে যেরকম স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে থাকি সেই সময় তারা কি করল অর্থাৎ বাংলার যে নবাব ছিল তার আন্ডারে শাসিত হবে রাজ্য এবং সেই নবাবকে শাসন করবে ইংরেজরা অর্থাৎ ইংরেজরা কি করবে তাদের রাজস্ব দিকটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে ইংরেজদের আমার হাতে এবং প্রশাসনের দিকটা দেখবে নবাব তা এইভাবে শুরু হলো দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রবাই রবার্ট ক্লাইভের হাত ধরে এরপর ধীরে ধীরে সতেরোশো বাহাত্তর সালে এই পদটায় অধিষ্ঠিত হল ওয়ারেন হেস্টিংস ওয়ারেন হেস্টিং সতেরোশো বাহাত্তর সাল থেকে সতেরোশো তিয়াত্তর সাল পর্যন্ত ছিলেন বাংলার গভর্নর অর্থাৎ ইনি হলেন বাংলার শেষ গভর্নর কারণ সতেরোশো তিয়াত্তর সালে রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে এই পদটার অবসান ঘটে ঘটিত হয় অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে এই পদটা একটু প্রমোশন করানো হয় বাংলার গভর্নরকে বাংলার গভর্নর জেনারেল করা হয় অর্থাৎ এই পদটা এবার থেকে হবে গভর্নর জেনারেল এবং ওয়ারেন হেস্টিংস হলো বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল সতেরোশো তিয়াত্তর সালে অর্থাৎ এই ওয়ারেন হেস্টিংস এসেই কি করলেন রবার্ট ক্লাইভের যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের হাত ধরে তিনি তার অবসান ঘটালেন এবং তিনি পাঁচ সালা বন্দোবস্ত শুরু করলেন পাঁচ সালা বন্দোবস্ত আসলো দ্বৈত শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এরপর তিনি এক সালা বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি আর কি করেছিলেন তিনি ট্রেজারিকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তিনি বোর্ড অফ রেভিনিউ গঠন করেছিলেন অর্থাৎ বোর্ড অফ রেভিনিউ এই ওয়ারেন হেস্টিং প্রথম তৈরি করেন তার আমলে সতেরোশো একাশি সালে কলকাতা মাদ্রাজা তৈরি হয় সতেরোশো চুরাশি সালে উইলিয়াম জোন্সের হাত ধরে ও এসআইটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয় সতেরোশো আশি সালে বেঙ্গল গেজেট নামে ভারতবর্ষের প্রথম একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম পত্রিকা 
এই ওয়ারেন হেস্টিংস তিনি ঘুষ নিয়েছিলেন অর্থাৎ ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে তার উপরে মামলা করা হয়েছিল এবং এর জন্য তাকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং সাত বছর তার উপরে কেস চলার পর তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংস ভগবদ্ গীতার ট্রান্সলেট করতে সাহায্য করেছিল চার্লস উইকেন্সকে চার্লস উইলকিন্স তিনি হচ্ছে ভগবদ্ গীতা ট্রান্সলেট করেছিলেন এবং এই ভগবদ গীতার প্রথমে যে ইন্ট্রোডাকশানটা ছিল এটা ওয়ারেন হেস্টিংস ট্রান্সলেট করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় প্রথম ইঙ্গো মারাঠা যুদ্ধ হয় সতেরোশো পঁচাশি সাল থেকে সতেরোশো বিরাশি সাল অবধি এবং সতেরোশো বিরাশি সালে তিনি সলবাইয়ের সন্ধির মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটান বাংলার এই প্রথম গভর্নর জেনারেলের পরে যে গভর্নর জেনারেল হন তিনি হল লর্ড কর্ণবালিস লর্ড কর্ণবালিস সতেরোশো ছিয়াশি সাল থেকে সতেরোশো তিরানব্বই সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সতেরোশো তিয়াত্তর সালে যে সুপ্রিম অর্থাৎ রেগুলেটিং অ্যাক্ট হয়েছিল তার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সতেরোশো চুরাশি সালে চুয়াত্তর সালে অর্থাৎ সতেরোশো চুয়াত্তর সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভারতবর্ষের প্রথম সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর যার প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন এলিজা ইম্পে এর সময় সুপ্রিম কোর্ট হলেও লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় ভারতবর্ষের নিম্ন আদালতের সৃষ্টি হয় লর্ড কর্নওয়ালিস কোড নামে আইন বিধিও সেই সময় লিপিবদ্ধ হয়েছিল লর্ড কর্নওয়ালিস আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল অর্থাৎ সতেরোশো তিরানব্বই সালে তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করেছিলেন তার আমলে শ্রী রঙ্গপত্তমের সন্ধি হয় তিনি ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের সূচনা করেছিলেন অর্থাৎ ভারতে সিভিল সার্ভিসের জনক বলা হয় কর্ণওয়ালিসকে এ কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের প্রথম পুলিশি ব্যবস্থা করেছিলেন অর্থাৎ পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন কর্ণওয়ালিস এ কর্ণওয়ালিসের পরে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয় স্যার জন শোর তিনি সতেরোশো তিরানব্বই সাল থেকে সতেরোশো আটানব্বই সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যদিও বা তার সময় সময় তার সময়ে খুব একটা উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আমরা পাই না সতেরোশো আটানব্বই সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে আসে ওয়েলেসলি আর এই ওয়েলেসলি সতেরোশো আটানব্বই সালে এসে প্রথমেই যে কাজটি করেছিল তা হলো অধীনতামূলক মিত্রতা চালু করেছিলেন এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম এই অধীনতামূলক মিত্রতার প্রথম গ্রহণ করেছিলেন এরপরে সতেরোশো নিরানব্বই সালে মহীশুরও অধীনতামূলক মিত্রতা মেনে নেন আঠেরোশো সালে ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম এ কলেজ তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি করেছিলেন আঠেরোশো সালে আঠেরোশো এক সালে ওয়েলেসলি বম্বে প্রেসিডেন্সি তৈরি করেছিলেন আঠেরোশো দুই সালে দ্বিতীয় বাজিরায়ের সাথে তার বেসিনের সন্ধি হয় আঠেরোশো পাঁচ সাল অব্দি ওয়েলেসলি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অর্থাৎ সতেরোশো আটানব্বই সাল থেকে আঠেরোশো পাঁচ সাল অব্দি ওয়েলেসলি এই পদে ছিলেন এরপরে এই পদে আসেন জর্জ বার্লো অর্থাৎ আঠেরোশো পাঁচ সাল থেকে আঠেরোশো সাত সাল অব্দি ছিলেন জর্জ বার্লো এই পদে জর্জ বার্লোর সময় খুব বেশি উল্লেখযোগ্য ঘটনা না হলেও আঠেরোশো ছয় সালে ভারতবর্ষের ভেলুরে প্রথম সিপাই বিদ্ধ দেখা দিয়েছিল এবং তার আমলে ইংরেজ ইংরেজরা দাস বা কৃত দাস বা দাস কেনা বেচা এটা অবলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন এরপরে আঠেরোশো সাত সাল থেকে আঠেরোশো তেরো সাল অবধি বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিল প্রথম মিন্টো ইনার আমলে আঠেরোশো নয় সালে 
ঔরঙ্গজেব সিংহের সাথে ইংরেজদের অমৃতসরে সন্ধি হয় এবং সতেরো আঠেরোশো তেরো সালে চার্টার অ্যাক্ট আইন পাস হয়েছিলেন ইনাম বলে এরপরে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয় আল অফ ময়রা তিনি ছিলেন আঠেরোশো তেরো সাল থেকে আঠেরোশো তেইশ সাল অবধি ইনাকে প্রথম হেস্টিংসও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ লর্ড হেস্টিংস প্রথম হেস্টিংস লর্ড হেস্টিংস শুধু লর্ড হেস্টিংস অর্থাৎ ইনাকে লর্ড হেস্টিংস বা আল অফ ময়রা বলা হয়ে থাকে যিনি ছিলেন আঠেরোশো তেরো সাল থেকে আঠেরোশো তেইশ সাল অবধি ইনার আমলে আঠেরোশো আঠেরো সালে মাদ্রাসা প্রেসিডেন্সি তৈরি হয়েছিল আঠেরোশো ষোলো সালে স্বগৌলির সন্ধি হয়েছিল স্বগৌলির সন্ধি হয়েছিল আঠেরোশো ষোলো সালে আঠেরোশো কুড়ি সালে ইনি বম্বেতে রাউতওয়ারি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এরপরে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয় অর্থাৎ আঠেরোশো তেইশ সাল থেকে আঠেরোশো আঠাশ সাল অবধি বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন আমস আর্মহাস্ট আর্মহাস্ট এবং এর সময় আঠেরোশো ছাব্বিশ সালে ভরতপুরকে ইংরেজরা নিজেদের সাম্রাজ্য ভুক্ত করেছিলেন আঠেরোশো আঠাশ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয় উইলিয়াম বেন্টিং এই উইলিয়াম বেন্টিংই হলো বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল তাই এখানে আমরা একটু এই গভর্নর জেনারেল কথাটা নিয়ে একটু পেছন থেকে দেখে আসি অর্থাৎ প্রথম গভর্নর হয় ফোর্ট উইলিয়ামের ড্রেক বাংলার প্রথম গভর্নর হয় রবার্ট ক্লাইভ বাংলার শেষ গভর্নর হয় ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল হয় ওয়ারেন হেস্টিংস এবং বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল হয় উইলিয়াম বেন্টিং আঠেরোশো আঠাশ সালে উইলিয়াম বেন্টিং যখন এই পত্রে অধিষ্ঠিত হলো তখন ভারতবর্ষে ঠগি দস্যুদের বেশ আক্রমণ চলছিল এবং তিনি কর্নেল স্লাম্যানের স্লিম্যানের সাহায্যে এই ঠগি দস্যুদের তিনি দমন করেছিলেন আঠেরোশো উনত্রিশ সালে তিনি সতীদাহ প্রথা রথ করেছিলেন অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন সতীদাহ প্রথা রথের জন্য তিনি সেটি মঞ্জুর করিয়েছিলেন এবং এটি রথ করিয়েছিলেন উইলিয়াম পেন্টিংয়ের আমলেই ভারতবর্ষের কলকাতাতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে মিকলে মিনিট মিনিটের অনুসারে মিকলে মিনিটের অনুসারে ভারতবর্ষের যা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজিকে বা ইংরাজিকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন বা হয়েছিল বেন্টিংয়ের আমলে উইলিয়াম বেন্টিংয়ের পর আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সাল থেকে আঠেরোশো ছত্রিশ সাল অবধি এখানে একটা বলে রাখি যে উইলিয়াম বেন্টিং যিনি ভারতবর্ষের এই কোল বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন এবং আঠেরোশো তেত্রিশ সালে চ্যাটার অ্যাক্টের মাধ্যমে তিনি হয় ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল এটা না বললে তো এটা কমপ্লিট হবে না অর্থাৎ আঠেরোশো তেত্রিশ সালে যে চ্যাটার অ্যাক্ট হয়েছিল তার মাধ্যমে উইলিয়াম বেন্টিং হলেন ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ যেটি বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিল সেই পত্রে হয়ে গেল ভারতের গভর্নর জেনারেল তাই ভারতের গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ উইলিয়াম বেন্টিংয়ের পরই আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ থেকে আঠেরোশো ছত্রিশ সাল অবধি ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিল মেকলে মেট ক্যাফে লর্ড মেট ক্যাফে অর্থাৎ আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ থেকে আঠেরোশো ছত্রিশ সাল অবধি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিল অর্থাৎ এই এক দেড় বছর ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড মেট ক্যাফে তিনি এসেই ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের উপর থেকে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল সেগুলো সব তুলে দেন আর এই কারণেই তাকে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা বলা হয় উইলিয়াম ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ উইলিয়াম বেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আরও কিছু বলে রাখা দরকার যে উইলিয়াম বেন্টিংয়ের আমলে 
ভারতবর্ষের আদালতগুলো তো দেশীয় ভারতবর্ষের যে আদালতগুলো ছিল সেই আদালতগুলোতে দেশীয় ভাষা চালু হয়েছিল এবং তার আমলেই কন্যা ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে বেশ কিছু আদালতও নিম্ন আদালতও উইলিয়াম বেন্টিংয়ের সময় গড়ে উঠেছিল আচ্ছা লর্ড মেট ক্যাফে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সাল থেকে আঠারোশো ছত্রিশ সাল ছিল এবং তারপর আঠারোশো ছত্রিশ সাল থেকে আঠারোশো বিয়াল্লিশ সাল অবধি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড অকল্যান্ড অকল্যান্ডের আমলে ভারতবর্ষের মাণ্ডবী রাজ্য ইংরেজদের আওতায় চলে আসে এবং রঞ্জিত সিং ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিল আঠারোশো বিয়াল্লিশ সাল থেকে আঠারোশো চুয়াল্লিশ সাল অবধি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন এলেন বোরো এলেন বোরো ছিল আঠারোশো বিয়াল্লিশ সাল থেকে আঠারোশো চুয়াল্লিশ অবধি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল এবং এই সময় সিন্ধু প্রদেশ ভারতবর্ষে ইংরেজদের অন্তর্ভুক্ত হয় আঠারোশো চুয়াল্লিশ সাল থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ সাল অবধি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিল প্রথম হার্ডিঞ্জ এবং তার আমলে কোলাপুরে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং খন্দার যুদ্ধ খন্দ খন্দারের যুদ্ধ তার আমলেই হয়েছিল খন্দার বা খান্দরের যুদ্ধ তার আমলে হয়েছিল আঠারোশো সাল থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল অবধি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড ডালহৌসি লর্ড ডালহৌসি তার আমলে এসে যে কাজটা প্রথম করেছিল তা হলো সত্য বিলপ নীতি সত্য বিলপ নীতির মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলি যাদের কোনো হচ্ছে ওয়ারিশ ছিল না সেই সব রাজ্যগুলিকে তিনি নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সাতারা অর্থাৎ আঠারোশো আটচল্লিশ সালে সাতারাকে সত্য বিলপ নীতির আন্ডারে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে অর্থাৎ নিয়ে নেয় এরপরে এক একে জয়পুর উদয়পুর নাগপুর এগুলো সবই এই সত্য বিলপ নীতির আন্ডারে ইংরেজরা দখল করে লর্ড ডালহৌসির কাছে শিখরা পরাজিত হলে তিনি পাঞ্জাবও দখল করেন এবং পাঞ্জাবের বেশ কিছু উন্নতি উন্নতি করেছিলেন এর জন্য আধুনিক পাঞ্জাবের জনক বলা হয় লর্ড ডালহৌসিকে তার আমলে আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে রেল ব্যবস্থা চালু হয় এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাও তার আমলেই চালু হয় বম্বে থেকে থানা প্রথম রেল লাইন পাতা হয়েছিল এবং ট্রেন চলেছিল এবং কলকাতা থেকে আগ্রা অবধি টেলিগ্রাফ লাইন পাতা হয়েছিল আঠারোশো চুয়ান্ন সালে তিনি ডাক ব্যবস্থার উপর আইন প্রণয়ন করেন এবং তিনি ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন অর্থাৎ সর্বভারতীয়ভাবে ডাক ব্যবস্থা তিনি চালু করেছিলেন আঠারোশো চুয়ান্ন সালে তার আমলে তিনি পিডাব্লিউডি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিবাহ বিধবা বিবাহ আইন তার আমলেই হচ্ছে পেশ করা হয় অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন বিধবা বিবাহদের বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনি সেটা মঞ্জুর করেছিলেন এবং তা পেশ করেছিলেন এবং তা লর্ড ক্যানিংয়ের আমলে গিয়ে পাস হয়েছিল অর্থাৎ আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে লর্ড ক্যানিং সেটাকে পাস করেছিল কিন্তু সেটা পেশ হয়েছিল লর্ড ডালহৌসির আমলে অর্থাৎ আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয় লর্ড ক্যানিং আর এই লর্ড ক্যানিংই হল ভারতবর্ষের অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল তিনি এসেই সত্যবিলোক নীতি তুলে দেন এবং তার আমলে পোর্টফোলিওর ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এই লর্ড ক্যানিং ছিল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেল আমরা এরপরে ভারতবর্ষের ভাইস রয় এই পথটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা দেখতে থাকো আর যদি আমার ভিডিও পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করো এবং তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকলো আমার এই ভিডিওতে তোমরা এই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা কোন ভাইস রয় 
আততায়ীদের হাতে মারা গেছিলেন তোমরা কমেন্ট করে জানিও